हेलो नमस्ते वेलकम टू कोर्ट सेवर सो ई रोज नीचे सी लांग्वेज प्ले लिस्ट स्टार्ट सी लांग्वेज सीरीज टोटल एक्सप्लेन अंड डोंट वरी प्ले लिस्ट चूड़ी का आफ्टर दिस् प्ले लिस्ट सी लांग्वेज टोटल क्राश को इन वन वीडियो चाहान हाज यूजल प्रति लांग्वेज के अला नैन मेन रीजन एंटे अला मन की सपरेट टापिक क्लियर आईपोते प्लस इपू को मंदे सारी ओवराल का मंदी का ओपिक अंत डेप्त नॉड्ज प्रति टापी ओन दुनक सो अला वाल की क्राश को अंड प्रति टापिक इन डेप्त चूड़े प्ले मैं सी लांग्वेज सीरी प्ले लिस्ट चूँ सो फस्ट आफ्आल अर्धम कावाली अंत नीन पीपीटी तैयार चसान सो ओन इंपारटे पाइंट पेटा नंपारटे पाइंट थिटिकल पाइंट एम पेटे जस्ट मन की इंपारटे अच्छे पाइंट ओनली पेटा सो इंपारटे पाइंट अभी पीपीटी उ सो फस्ट आफ् आल सी लांग्वेज सी लांग्वेज मन चलवाली बीटेक्ग्री बीटेक् चाल ग्रूप उ अंडग्री चाल ग्रूप मेनली डिग्री स्टूडेंट ई मीन इंटर नीचे डिग्री इंटर नीचे डिग्री अंड इंटर नीचे बीटेक् कदा सो मैं को लांग्वेज अंत ऐडिया उ लांग्वेज ने सर फस्ट मन सी लांग्वेज पर्फेक्ट वस्ते आटोमेट आ का सेम टू सेम मन की डिफरेंट लांग्वेजेस उलाटारा वीडियो लास्ट वर की चूँ के प्रति लांग्वेज की दीन तो लिंक सो वि स्टार्ट ना सो सी लांग्वेज इट इज जनरल पर्पस् लांग्वेज सो उत्तम डेफिनेशन नीन इपड़े उत्तम डेफिनेशन लास्ट इसा सो फस्ट आफ् आल सी इज जनरल पर्पस् लांग्वेज अटार सी जनरल पर्पस् अंत एवन जनरल पर्पस् अट्ठा करेक्टे इप्ड जनरल अंत नार्मल मैं इंग्ली लांग्वेज जनरल मीन लेदा प्रोग्रांग लांग्वेज डिफरेंट मीन उ जनरल चूदा सो मे नोट्स रास्के मैं क्लारी वस्तु अंड पीपीटी स्क्रीन षाटू किंक डिस्क्रिपन उ दू यू सो इट कैन बी यूज ऐस मल्टीपर्पज लांग्वेज सो जनरल पर्पज की कोई पाइंस उलारी कोसम इन पाइंस प्लेस फस्ट आफ् आल फस्ट पाइंटे इट कैन बी यूज ऐस मल्टीपर्पज लांग्वेज सो मल्टीपर्पज लांग्वेज अंत सी तो मन लाइन एक्स बिल यूनिक्स बिल ओके अंड मोबाइल 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 दिन मीदे बिल सी दीद बिल मोबाइल अप्लीकेशन का डैरक्ट मोबाइले अंड डाटा बेस अंड एमबाइडेड सिस्टम इवन कल मल्टीपर्पज लांग्वेज आई सो so, इपड़ी लाइन एक्स इंका यूनिक्स आपरेटिंग सिस्टम प्रति टापिक मैं डीपा डोंट वरी टाइम वेस्ट अकंड डीप नॉड्स गुरी एंकंटे सी लांग्वेज इज बेस्ट स्टेप टू एनी अदर प्रोग्रांग लांग्वेज इन दर्ल एंटे सी तो अंत स्टार्ट अंड मोबाइल डाटा बेस अंड एबेडेड सिस्टम रईट ई फोर पाइंट्स इवन तैयार के मन की सी लांग्वेज यूजफुल so it is a use it is used for wide variety of languages japan already wide variety of languages said in discuss jo a general purpose language is a programming language that is capable of certain all type of i mean creating all type of programs so all type of programs and in the operating system generate jeochu mobile generate jeochu mobile applications sorry mobile generate jeochu databases generate jeochu and embedded system generate jeochu सो आ पाइंट चला टाइम रिपीट सो मेरे अबजर्व चयी ओके अंड लांग्वेज दट इज नाट ए जनरल पर्पज लांग्वेज इज़ कॉल डीएसएल 
ఇప్పుడు సి జనరల్ పర్పస్ కాబట్టి అది డొమైన్ బేస్డ్ మీద ఉంది డొమైన్ బేస్డ్ మీద అంటే డొమైన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డొమైన్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ లైనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆ డొమైన్స్ అంటారు సో ఆ డొమైన్స్ మీద సి క్రియేట్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ హెచ్టిఎంఎల్ లోగో మత్లబ్ ఇట్లాంటి లాంగ్వేజెస్ జస్ట్ మనకి సర్టెయిన్ అంటే కొన్ని స్పెసిఫిక్ డొమైన్స్ స్పెసిఫిక్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీదనే జనరేట్ అవుతుంది సో డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజెస్ సో చాలా డిఫరెంట్ ఉంది ఇది మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ సో టాప్ ఇప్పుడు ఉన్న లాంగ్వేజెస్ ఫస్ట్ టాప్ వరల్డ్లో టాప్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి పైతోన్ ఇంకా జావా స్క్రిప్ట్ సో అందుకే ఫస్ట్ అవి రెండు టైప్ చేశాడు పైథాన్ ఈజ్ ఎ మల్టీపర్పస్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ యూజువల్ పైథాన్ తో మనం వెబ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయవచ్చు సారీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ చేయవచ్చు అండ్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయవచ్చు సేమ్ జావా స్క్రిప్ట్ కెన్ బీ యూస్డ్ యాజ్ డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ డాటా బేస్ ఆల్సో సో ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీపర్పస్ లాంగ్వేజ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ పిహెచ్పి పిహెచ్పి కాట్లిన్ PHP వచ్చేసి సర్వర్ సైడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కెన్ బీ యూస్డ్ యాజ్ ఫంగ్ డైనమిక్ టు మేక్ పేజ్ డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాట్లిన్ సి ప్లస్ ప్లస్ సి షాప్ సి షాప్ యూజ్ ఫర్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వెన్ వీ యాడ్ క్లాసెస్ టు ద సి లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే సి నార్మల్గా సి నార్మల్లీ కంపైల్ కం సిని కంపైల్ లెక్క యూజ్ చేస్తారు అదే సికి క్లాసెస్ యాడ్ చేసి సి ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది సి ప్లస్ ప్లస్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మొల్ల సో సి ప్లస్ సిలో అది ఉండదు సో డిఫరెన్స్ ఇది అనమాట అండ్ ఇవి ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ మల్టీపర్పస్ లాంగ్వేజ్ కాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ గురించి మీరు గూగుల్ చేసి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ బిల్ట్ ఆన్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంది లైనెక్స్ సి మీద బిల్డ్ అయ్యి అండ్ జూనెక్స్ అది సి మీద బిల్డ్ అయ్యి మొబైల్ డాటా బేసెస్ త్రీ డి మూవీస్ ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే డాటా బేస్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఎలా అయినా డాటా బేస్ అంటే ఎట్లా అయినా ఐడియా ఉంటుంది ఎవరికైనా డేటా స్టోర్ చేయడం రిట్రీవ్ చేయడం అది సింపుల్ అనమాట డాటా బేస్లో నేమ్లోనే అది ఉంది అండ్ బిగినర్స్ నార్మల్లీ డాటా బేస్ అంటే డేటాని స్టోర్ చేస్తాం అనమాట అవసరం ఉన్నప్పుడు డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తాం అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాం అవసరం లేనప్పుడు స్టోర్ చేసుకుంటాం అది డేటా బేస్ చేస్తారు అండ్ లైనెక్స్ హ్యాకింగ్ కోసం వాడతారు అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఎ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో అండ్ త్రీ డి మూవీస్ జనరేట్ చేయడానికి అయితే సిడి సి లాంగ్వేజ్ వాడతాం అండ్ ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ సో ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్స్ గురించి మీకు టోటల్ డిఫరెంట్గా చెప్తాను సో వాట్ ఈస్ ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూసుకుందాం మనం దాని తర్వాత డయాగ్రామ్కి వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ కెన్ బీ థాట్ ఆఫ్ థాట్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ హ్యావింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంబాయిడెడ్ ఇన్ అండ్ ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ కెన్ బీ ఇండిపెండెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ అండ్ ఇట్ కెన్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్ ది సిస్టమ్ సో ఈ టూ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఒక ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఒకటి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్స్ చిప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ చిప్ అనేది ఒక హార్డ్వేర్ సో ఈ పార్ట్ అంతా హార్డ్వేర్ రైట్ ఈ పార్ట్ అంతా హార్డ్వేర్ ఆ హార్డ్వేర్లో మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఒక సాఫ్ట్వేర్ దాని లోపల సాఫ్ట్వేర్ దాని లోపల ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నార్మల్లీ అలా సాఫ్ట్వేర్ వేస్తుందంటే ఏదైనా ఒక పని చేయడానికైనా కదా సో అలానే సో అలానే ఒక చిప్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్సర్ట్ చేసి వాడాలని ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ అంటాం ఎంబాయిడెడ్ అంటే పెట్టడం ఒక హార్డ్వేర్లో సాఫ్ట్వేర్ పెట్టడం సో ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ గురించి క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా రాకపోతే కొంచెం రివైన్ చేయండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఎంబాయిడెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ మైక్రో ప్రా మైక్రో కంట్రోలర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ డిజైన్ టు పర్ఫామ్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్
నెక్స్ట్ సి ఈజ్ ఏ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని వందల సార్లు ఇన్ని ఉండొచ్చు ఎవరైతే టూ సెకండ్ ఇయర్స్ థర్డ్ ఇయర్స్లో ఉన్నారు సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏం లేదు చూడంగానే అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు ఎందుకు విచ్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అంటే ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్లో ఇఫ్ ఎల్స్ అవి చూడంగానే మనకు చూడంగానే అర్థమైపోతుంది సో అండ్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ అవి చూడగానే డైరెక్ట్ తెలిసిపోతారు సి ప్లస్ ప్లస్ వచ్చి సి అవుట్ సి ఇన్ అవి డైరెక్ట్ చూడగానే అర్థమవుతుంది హుమాన్ అండర్స్టేబుల్ లాంగ్వేజ్ హుమాన్ అండర్స్టేబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ అలా వచ్చేసి అండ్ కామన్ వరల్డ్ వైడ్ లాంగ్వేజ్ ఏంది ఇంగ్లీష్ సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ మోస్ట్లీ రిటర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ హుమాన్ లాంగ్వేజ్ ద సింటెక్స్ ఆఫ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బి అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ ఈజీలీ అంతే నెక్స్ట్ పాయింట్ సారీ ఇన్ దిస్ కేస్ కంపైలర్ కన్వర్ట్స్ టు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ టు లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సో ఓకే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ తర్వాత మీకు యూనిక్స్ గురించి చెప్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థమవుతుంది మిషన్కి అర్థం కావాలంటే లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏం లేదు జీరో బ వన్ జీరో వన్ అని చూస్తారు కదా నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం సినిమాలలో హ్యాకింగ్ చేసేప్పుడు బైనరీ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ సైడ్లో గ్రీన్ కలర్గా ఇట్లా రోల్ అవుతుంటాయి స్క్రోల్ అవుతుంటాయి సో దాన్ని మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అంటే మిషన్కి ఏమో బైనరీ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది హుమాన్స్కి ఏమో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సో ఇది రెండింటికి మధ్యలో ఏంది మధ్యలో ఏముంది కంపైలర్ ఉంది కంపైలర్ మన కోడ్ ఇంగ్లీష్లో తీసుకొని దాన్ని మిషన్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసి ఆ మిషన్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసింది మిషన్కి అండర్స్టాండ్ చేసి దాని వెండి మిషన్కి అండర్స్టాండ్ అయినప్పుడు అది అవుట్పుట్ ఇస్తే ఆ అవుట్పుట్ని మళ్ళీ మనకి కన్వర్ట్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది ఇంగ్లీష్లో సో ఇదంతా కంపైలర్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో చేస్తుంది సెకండ్స్ కూడా కాదు మిల్లీ మిల్లీ సెకండ్స్లో చేస్తుంది రైట్ అందుకే ఇది హై లెవెల్ లా ఇది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ బైనరీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే విచ్ కెన్ బి అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ ఓకే మీకు ఇది క్లారిటీ వచ్చేసినట్టుంది అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యాజ్ యూజువల్ ఇన్స్టాలో డిఎం చేయండి కామెంట్ చేయండి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్స్టెంట్ రిప్లై అని ట్రై చేస్తాను బై ఛాన్స్ బిజీ ఉంటే రికార్డింగ్స్లో ఐ మీన్ ట్యూటోరియల్ రికార్డింగ్ ఉంటే కొంచెం టైం పడవచ్చు రిప్లైకి డోంట్ వరీ సో వాట్ ఈస్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సి దేనికోసం తయారు చేశారు సి లాంగ్వేజ్ సి లాంగ్వేజ్ బిల్డ్ టు మేక్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సి లాంగ్వేజ్ తయారు చేసి మొత్తం యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తయారు చేయడానికి అసలు ఈ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది ఏమో కదా సో డైగ్రామ్కి వెళ్ళిపోదాం ఎట్ రైట్ నెక్స్ట్ సో యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూనిక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ అ సిస్టమ్ విచ్ కెన్ పర్ఫామ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మన కంప్యూటర్ ఉంది ఆ కంప్యూటర్లో అడ్మిన్ ఇప్పుడు మన ల్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా బీటెక్లో ఉన్న డిగ్రీలో ఉన్న ల్యాబ్స్ అందులో రెండు ఉంటాయి అడ్మిన్ ఎంట్రీ అండ్ స్టూడెంట్ ఎంట్రీ అని అంటే టూ సపరేట్గా మనం ఇట్లా స్క్రీన్ ఆన్ చేయగానే సిపిఓ ఇట్లా ఆన్ చేయగానే బూట్ సిస్టమ్ లోడ్ కాగానే మనకి ఇట్లా టూ బాక్సెస్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఇది వేరే ఆప్షన్ కానీ టూ మెథడ్స్ వస్తాయి అండ్ లాగిన్ యాజ్ అడ్మిన్ లేకపోతే స్టూడెంట్ అని అంటే అది ఒక్కటే సిస్టమ్ రెండు పనులు చేస్తుంది దాన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అంటారు ఫస్ట్ పాస్ట్లో అలా లేకుండే అంటే పాతకాలంలో అలా లేకుండే జస్ట్ ఓడన వాడితే ఒక్క ఒక్కడే వాడవచ్చు లేకపోతే రిమైనింగ్ వాడలేము సో అలా అనమాట సో యూనిక్స్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిఈతో తయారైంది ఆ సిఈతో తయారైన లాంగ్వేజ్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేయడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది యూనిక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే ఒక్కటే మనకి చాలా ఇంపాసిబుల్ ఉంటుండే అంటే కొన్ని కేసెస్లో ఒక్కొక్కసారి ట్యూ యూజర్స్ వాడాల్సి వస్తుండే అలా అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో యూజర్స్ మల్టీ యూజర్ ఇప్పుడు అక్కడ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇట్ ప్రొవైడ్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ లైక్ మెయిల్ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అండ్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటర్ రైట్ అంతే పీడిఎఫ్ ఎండ్ అనమాట ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు అండ్ ఇప్పుడు మీకు డెఫినేషన్ చెప్తాను ఓకే సో యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఎలక్ట్రానిక్
అంటే నార్మల్ లైఫ్ని ఏ ఏ లాంగ్వేజ్తో అయినా కంపేర్ చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుందని నా థియరీ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా థియరీ సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కట్ చేస్తున్నా రైట్ నార్మల్లీ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒకరు ఇంకొకరితో మాట్లాడాలి ఇప్పుడు నేను మీకు ఇలా వీడియో అప్లోడ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను అలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ప్రాసెస్లో అవుతుంది నార్మల్ డేస్లో ఇట్లా ఫోన్స్ అవన్నీ లేనప్పుడు పోస్ట్ అది నార్మల్ కమ్యూనికేషన్ సో సేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మెయిల్స్ వాట్సాప్ ఇన్స్టా చార్జ్ చేస్తారు కదా గంటలు గంటలు సో దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఇది దీని ద్వారా మనకి వచ్చింది సి లాంగ్వేజ్ సి లాంగ్వేజ్ అంటే యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకు వచ్చింది సో అండ్ ఇంకా యూనిక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నార్మల్లీ టెక్స్ట్ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటేనేమో నార్మల్గా టెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేశాను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పోతే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని టెక్స్ట్ ఎడిటింగ్ అంటారు టెక్స్ట్ ఫార్మాటర్ వేరు టెక్స్ట్ ఫార్మాటర్ ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్స్ కావచ్చు డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఒక లోవర్ కేస్ నుంచి అప్పర్ కేస్ నుంచి ఫార్మాట్ చేయడం కావచ్చు సో అలా అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూనిక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ ఆర్ విఐ ఆర్ విమ్ ఇవి రెండు మనకి లైనెక్స్లో డిఫాల్ట్గా ఎడిటర్స్ వస్తాయి విమ్ ఎడిటర్స్ అని ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా నార్మల్గా బేసిక్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి లైనెక్స్ లేకపోతే నా లైనెక్స్ ట్యూటోరియల్ హ్యాకింగ్ ట్యూటోరియల్స్లో రెండు ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోండి టూ వీడియోస్ అలా మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట విమ్ ఎడిటర్ వాడినట్టు నేను ఆల్మోస్ట్ నేను ఎక్కువ కమ్ అదే కంపాలరే వాడతాను సో విమ్ ఎడిటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎవరైనా సి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది అడగంగానే మీరు ఏం చేస్తారు టూ వే టూ లైన్స్ చెప్పండి సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏం లేదు సి లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్తో మనం డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో డొమైన్స్ అంటే డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో మనం లా అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయవచ్చు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏం లేదు హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది హ్యూమన్ అండర్స్టేబుల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది దాని సింటెక్స్ అర్థమవుతుంది అండ్ కంపైలర్ దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి మిషన్ కోసం అండ్ సి ఈజ్ యూ సి ఈజ్ బిల్డ్ టు మేక్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టోటల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సి మీద డిపెండ్ అయి ఉంది సి యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తుంది మల్టీ యూజర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ ఇస్తుంది ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇంత మీరు డెఫినేషన్ మైండ్లో గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సిరీస్లో మనం డైరెక్ట్ కోడింగ్కి వెళ్దాం లేకపోతే ఇంకా కొన్ని టా పాయింట్స్ ఇన్విరా ఏమైనా మిస్ అయితే అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డైరెక్ట్ కోడింగ్కి వెళ్దాం సో స్టేట్ యూన్ అండ్ సి లా వాట్ ఈస్ సి లాంగ్వేజ్ అని క్వశ్చన్ వస్తే డైరెక్ట్ ఈ పాయింట్స్ రాసేయండి ఫుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి సో అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా ఛానల్కి కొత్త అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోస్ ఏమైనా నచ్చితే మీకు షేర